প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আপনারা সকলে আল্লাহ তালার অসীম রহমতে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনাদের দোয়াই ভালো আছি আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি ইসলাম শিক্ষা প্রথমপত্র ক খ সৃজনশীল এবং এম সি কিউ নিয়ে তবে শিক্ষার্থী আমি প্রশ্নগুলো পড়ে দেব একটু দ্রুততার সাথে পড়ে দেবো আপনারা একটু খেয়াল করবেন ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ পরীক্ষা যদি আসে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর কি ফরজ ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো কি আল কোরআন মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের সন্না পরও তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন উক্তিটি কার আল্লাহ তালার আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে কল্পনা করলে কি হয় মুশরিক হয় কোন শিক্ষা মানুষের চিন্তা চেতনা বিশ্বাস ও চরিত্রকে সংশোধন করে ইসলামী শিক্ষা আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি এটি কার বাণী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মক্তব হচ্ছে আরবি শব্দ যার অর্থ ইসলামের মৌলিক শিক্ষালয় মক্তব হচ্ছে আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষালয় মক্তবের মাধ্যমে একজন শিশু শিক্ষা লাভ করে এটা হলো ইসলামের মৌলিক শিক্ষা লাভ করে শিক্ষা মানুষের কেমন অধিকার মৌলিক অধিকার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক কে ছিলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইসলামের প্রথম বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র হচ্ছে দারুল আর কাম সুফা নামক শিক্ষা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত মসজিদে নববীতে বাইতুল হিকমা এ কি গবেষণা এ কি গবেষণা হতো বিজ্ঞান গবেষণা বাইতুল হিকমাতে কি গবেষণা হতো বিজ্ঞান গবেষণা ওমাইয়া যুগের বিজ্ঞানী খালিদ বিন ইয়াজিদ ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন কারণ তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রবর্তক জাফর আল সাদিক কে ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানের জনক রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাফর আল হাইয়ানের ওস্তাদ জাফর আল সাদিক কে ছিলেন উত্তরটা হলো রসায়ন বিজ্ঞানের যে জনক জাবির আল হাইয়ান তার ওস্তাদ ছিল আব্বাসি যুগকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণযোগ বলা হয় যদি পরীক্ষা আসে কোন যুগকে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণযোগ বলা হয় উত্তর হবে আব্বাসি যুগকে বাইতুল হিকমা কি ইতিহাস খ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল হিজরি প্রথম শতক থেকে হজরত শাহ জালাল জন্মগ্রহণ করেন ইয়েমেনে হজরত শাহ জালাল ইসলাম প্রচার করেন সিলেটে সিলেটের অত্যাচারী রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ হজরত শাহ মাকদমের বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচার করার জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন হজরত শাহ মকদম রাজশাহ ইসলাম প্রচার করেন হজরত বাইজিদ বোস্তামি সিন্ধু থেকে নবম শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম শহরে নাসিরাবাদে এক পর্বত চূড়ায় এসে খানকা ও মসজিদ স্থাপন করেন হজরত মাওলানা কেরামত আলী ভারতের বাইবেরিলির অন্তর্গত জৈনপুরে জন্মগ্রহণ করেন কেরামত আলী সাহেব ছিলেন হজরত আবু বক্ষর সিদ্দিকিয়ের পঞ্চা ত্রিশতাতম পুরুষ পঞ্চা ত্রি ত্রিংসাতীতম পুরুষ মানেরা বুঝে বংশ অনুক্রমে মানুষ বলে না যে আমরা একশো তিরিশতম বংশধর পঞ্চাশতম বংশধর ষাটতম বংশধর এরকম আর কি বোঝাচ্ছে সরসিনা দারুস সুন্নাহ আলিয়া মাদ্রাসা মাওলানা নেসার উদ্দিন আহমদের অমর কীর্তি ইসলামে ইসলামে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো সুন্দর চরিত্র তাকোয়া শব্দের আবিধানিক অর্থ হল বিরত থাকা বা সতর্ক থাকা ইসলামী জীবন দর্শনের সব 
সদ্গুণগুলোর মূল তাকোয়া তাকোয়া ব্যবহৃত হয় কি অর্থে আল্লাহর বিতি অর্থে নিশ্চয় আল্লাহ তালা তাকোয়াবানদের ভালোবাসেন উক্তিটি কার আল্লাহর আল্লাহর কাছে পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকোয়া এটি কার বাণী আল্লাহর আল্লাহকে ভয় করো যেমন বয় তাকে করা উচিত এটি কার বাণী আল্লাহর তাকোয়াবান ব্যক্তি অপরাধ থেকে কেন দূরে থাকে আল্লাহর বয় সত্যবাদিত আরবি শব্দ এর পরিভাষা হলো সিদক পরম সত্যবাদী ব্যক্তিকে কি বলায় সিদ্দিক হজরত আবু বক্ষর রদি আল্লাহ রদি আল্লাহ আনহুকে বলা হতো কি বলা হতো আবু বক্ষর সিদ্দিক মানে পরম সত্যবাদী সিদ্দকের বিপরীত শব্দ হলো কি জব বা মিথ্যাবাদিতা সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে এটি কার উক্তি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মিথ্যা সকল পাপের মূল বা জননী উক্তিটি কার মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মুনাফিকের পরিচিতি বা লক্ষণ বা আলামত তিনটি মিথ্যা বলা ওয়াদা ভঙ্গ করা আমানতে খিয়ানত করা মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর কাছে শিরক সম অপরাধ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন কোন কারণে আমল সমূহ সংশোধিত হয়ে যায় সত্যবাদিতায় হালাল আরবি শব্দ এর আবিধানিক অর্থ হল বৈধ বা সিদ্ধ হালাল জীবিকা অনুসরণ করা ফরসের পরে আরেকটি ফরস এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের কোন খাবার সবচেয়ে উত্তম নিজের হাতে উপার্জিত খাবার হালাল উপার্জনকারী কার বন্ধু আল্লাহর বন্ধু হারাম আরবি শব্দ এর আবিধানিক অর্থ হলো অবৈধ বা নিষিদ্ধ যে দেহের গোস্ত হারাম মালে গঠিত তা বেহস্তে প্রবেশ করতে পারবে না হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান নামে উপযুক্ত স্থান এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম কি বা কে নতুন নতুন পাপের পথ খুলে দেয় হারাম উপার্জন স্বদেশ অর্থ কি নিজের দেশ স্বদেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ এটি কার বাণী মনীষীগণ দেশের প্রতি মানুষের ভালোবাসার প্রকৃতি কি সহজাত ও স্বভাবজাত আমার নিজ গোত্রের লোকেরা যদি ষড়যন্ত না করত আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না নিজের দেশ কে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো কে বলেছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যারা দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্রিত রাত কাটায় তাদের প্রতিদান কি জান্নাত দুনিয়ার প্রথম পুরুষ হজরত আদম আল্লাহ সাল্লাম দুনিয়ার প্রথম নারী হাওয়া আল্লাহ সাল্লাম পায়ে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের আর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে স্ত্রীদের উপর তেমনই অধিকার আছে স্ত্রীদেরও স্বামীদের উপর এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারী পুরুষের ফরজ এটি কার বাণী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কন্যা শিশু জন্মানো মানোর পর পাক ইসলামী আরব দিলকেরা কি করত জীবন্ত কবর দিত প্রথম সন্তান যাদের মেয়ে তারা ভাগ্যবান পিতামাতা পুরুষ যা অর্জন করে তার প্রাপ্য অংশ তা তার প্রাপ্য অংশ নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এটি কার বাণী আল্লাহর প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত বা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে এরপর মাতা পিতাই তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নি পুজোকে পরিণত করে এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর শিশু প্রথম ও প্রধান অধিকার হল মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো 
দুটি বছর দুধ পান করাবেন এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী প্রতিবন্ধীকে বা কারা দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ইসলামের হুকুম অনুসারে প্রতিবন্ধীদের সাথে উপহাস করা হারাম রাসুল্লাহ সালাম একজন মমিনের জন্য অন্য এক অন্য মমিনের কয়টি বিশেষ কর্তব্যের কথা বলেছেন ছয়টি প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী পরিবার একটি অতি স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা এটি কার বক্তব্য এরিস্টাডল ইসলামী পরিবার কোন নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পারিবারিক জীবনই হলো ইসলামী সমাজের রক্ষা দুর্গ তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী সুষ্ঠ সুন্দর সুখী সমৃদ্ধশালী আদর্শ জাতি ও সমাজ বিনির্মাণ ইসলামী পারিবারিক জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য মাতা পিতা হক আদায় করা সন্তানের জন্য ফরজ পিতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এটি কার বাণী মহানবী সাল্লা সাল্লাম আমার এবং পিতা মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এটি কার বাণী আল্লাহর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তানের সারা উপহার কি পিতা মাতা পিতা মাতা সন্তানের জন্য কি বেহস্ত দুজক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শিশু ডান কানে আজান বাম কানে ইকামত ধ্বনি শোনানো হয় কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্য একটি উত্তম নাম রাখা আদব কায়দা শিখবে এটি কার বাণী মহানবী সাল্লামের তারা তোমাদের পরিচ্ছদ তোমরা তাদের পরিচ্ছদ এটি কার বাণী আল্লাহর তুমি যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে তুমি যা পড়বে স্ত্রীকেও তা পড়তে দেবে এটি কার বাণী মহানবী সাল্লামের মানব সমাজে বৈধভাবে নরনারীর একত্রে বসবাস করাকে বলা হয় পারিবারিক জীবন নারীগণের ভূষণ কারা পুরুষ যখন স্বামী নিজে স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহ্বান জানায় তখন এতে সারা দেওয়া স্ত্রীর দায়িত্ব সে যদি তন্দুর পাকানো কাজে ব্যস্ত থাকে এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী নিজের স্বার্থে কখনো স্বামীর আমানতের খেয়ানত করবে না এটি কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্ত্রীর কর্তব্য স্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয়ে প্রকাশ না করার কার দায়িত্ব স্বামীর সকল মানুষ একই সমাজভুক্ত এটা কার বাণী আল্লাহর বাণী সমস্ত মুসলিম একটি দেহ দেহের মতো এটি কার বাণী আল্লাহর ইসলামী সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল্লাহর একত্ব ভাত ইসলামী সমাজের দ্বিতীয় বৃত্তি কি রাসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো আর রাসুলের অনুকরণ করো এটা কার বাণী আল্লাহর মহানবী আদর্শ মানুষের চারটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন তাকোয়া উত্তম চরিত্র জিহবা নিয়ন্ত্রণ লজ্জাস্থানের হেফাজত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কিসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের ভিত্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহস্তে প্রবেশ করতে পারবে না এটা কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের তোমরা আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য দিয়ে দাও এটা কার বাণী আল্লাহর আত্মীয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আত্মা থেকে ফকির মিসকিনকে দান করলে এটি কি একটি সৎকা হয় আত্মীয়কে দান করলে দু সাতকা হয় ফকির মিসকিনকে দান করলে একটি সাতকা আত্মীয় কে দান করলে দুইটি সৎকা ইসলামের প্রথম শিক্ষালয় হচ্ছে মসজিদ পৃথিবীর প্রথম মসজিদ বাইতুল লাহ ছিল মানব জাতির প্রথম শিক্ষাগার মসজিদই হবে মুসলিম শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র মসজিদ ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষালয় মসজিদ শিক্ষাগারে হিসাবে ব্যবহৃত হতো রাসুল্লাহ সাল্লামের যোগে খোলাকায়ে রাশি দিনে খোলা সরি খোলাফায়ে রাশি দিনের যোগে উমাইয়া ও আব্বাসীয় যোগে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো হলো মাদ্রাসা আর প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে মক্তব বলা হতো ইমাম সাহেবের 
প্রথম দায়িত্ব হল নামাজ প্রতিষ্ঠা করা সালাতের নেতৃত্ব দেন কে ইমাম ইমামের সামাজিক দায়িত্ব হল গণশিক্ষা পরিচালনা করা বিবাহ করানো আদল আরবি শব্দ যার অর্থ হল ন্যায় বিচার করা সমাজ জীবনে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আদলের ভূমিকা অসীম যার যতটুকু প্রাপ্য আছে তা আদায়ের জন্য সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নাম আদল সমস্ত মানুষ এক জাতি এটা কারবানি আল্লাহর দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই এটা কারবানি আল্লাহর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল যার দার ধর্ম যার দার মতো পালন করা অন্য কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ না করা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকার কারণে কোনটি হয় ধর্মীয় গোরামি মাদকাসক্তির যুগল শব্দ এটি হলো আসক্তি নেশা জাতীয় যে কোনো দ্রব্যকে মাদক আর যাবতীয় মাদকই হল হারাম এটি কারবানি মহানবী সাল্লাহ সালামের নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের বাই এটা কারবানি আল্লাহর বাণী মাদক যোগ হলো আসক্তি একত্রে হলো মাদক আসক্তি মাদক অর্থ হলো মত্ততা জন্মায় এমন মাদক দ্রব্য আসক্তি অর্থ গভীর অনুরাগ লিপসা পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা ধূমপানের প্রতি শব্দ হল তামাক গ্রহণ বা নিকোটিন ধূমপান আসক্তি নিজের পরিবার সমাজের অন্য সমাজের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে তাই সমাজ জীবনে ধূমপান শাস্ত্রযোগ্য অপরাধ যৌতুক বাংলা শব্দ এর প্রতিশব্দ পন ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ডরি ইপ্রিজিন শব্দের অর্থ কি যৌনপীড়ন উত্তপ্ত করা বিরক্ত করা ভেজাল এর আরবি প্রতিশব্দ গাসা এর আবেদনিক অর্থ হল মিশ্রিত করা মেকি খাঁটি নয় এমন বা চিট করা বা ফট যে দোকা দেয় সে আমার উন্মত নয় এটা কারবানি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সৎ বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন শহীদদের সঙ্গী হবেন এটা কারবানি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কেয়ামতের দিন মানুষ যা পা মানুষের পা একটুকু সামনে অগ্রসর হতে পারে না পাঁচটি প্রশ্নের ব্যাপারে মীমাংসা হওয়া ব্যতীত জীবন কিভাবে কাটিয়েছে যৌবন কিভাবে কাটিয়েছে কোন পন্থায় সম্পদ বর্ধন করেছে কোন পন্থায় সম্পদ ব্যয় করেছে ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে এটা কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের অর্থনীতি হচ্ছে জনবিজ্ঞান আর ইংরেজি প্রতিশব্দ ইকোনমিক্স আসমান জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তালার জন্য এটা কার বাণী আল্লাহর আল্লাহ কয় বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন এটি কার বাণী আল্লাহর বাণী সুদ গ্রহণকারী সুদ প্রদানকারীর হিসাব রক্ষক এবং সাক্ষীদের সবাইকে অভিশপ্ত করেছেন এটা কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের বাণী ইসলামী অর্থনীতির উৎস হলো আল কোরআন ও সুন্নাহ ইসলামী অর্থব্যবস্থা সুদ গোষ নিষিদ্ধ হারাম দ্রব্যের প্রতি হারাম ব্যবসার হারাম দ্রব্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ তিন ধরনের অর্থব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদী সমাজতান্ত্রিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানায় সীমাহীন অধিকার সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তি মালিকানার কোনো সুযোগ নেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূল উৎস কী অর্থপ্রদন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রচয়িতা কে মানুষ ইসলামী অর্থব্যবস্থার সম্পদের একচ্ছত্র মালিক কে আল্লাহ ইসলামী ব্যাংকিং কি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্যবস্থা হলো এমন এক ব্যাংক ব্যবস্থা যেখানে সুদি লেনদেন হয় না যা কোরআন সুন্নার আলোকে পরিচালিত হয় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তার প্রধান দুটি বিষয় হল এক সুদ হারাম হওয়া সুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হওয়া দিন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই এটা কার বাণী আল্লাহর বাণী অমুসলিমদের উপর অর্পিত কর কোনটি জিজিয়া ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যদি কর দিয়ে বসবাস করতে চায় 
তাহলে ইসলামী সরকারের দায় সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য তাদের জীবন ও সম্পদে নিরাপত্তা দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ তিন ধরনের হয়ে থাকে অনুগত অমুসলিম নাগরিক চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক মদিনার সনদ কত খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হয় ছয়শো বাইশ জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেষে মদিনার তিনটি স্বতন্ত্র জাতি মদিনার সনদ কি পৃথিবীর প্রথম সংবিধান সনদের ধারা সাতচল্লিশটি মতান্তরে বাহান্নটি বা তিপ্পান্নটি মদিনার প্রজাতন্ত্র পরবর্তী বৃহত্তম ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি মূল স্থাপন করে এটা কার বাণী পি কে হিট্টি মদিনার সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মানুষ একই উম্মার অন্তর্ভুক্ত এটা কার বাণী আল্লাহর মুমিনরা অবশ্যই পরস্পর ভাই ভাই এটা কার বাণী আল্লাহর ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতির প্রধান মন্ত্র হল যুদ্ধ নয় শান্তি সভ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্ককে কি বলা হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আল্লাহ তালা মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রভুক্ত করেছেন কোনো পারস করেছেন কেন পারস্পরিক পরিচিতির জন্য উখুয়াদ আরবি শব্দ যার অর্থ হলো বাতৃত্ব মমিন মমিনের আয়না অন্য মমিনের ভাই সে তার ভাইকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে পেছন থেকে হেফাজত করে এটা কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সালামের বাণী বাতৃত্ব চার রকমের বিশ্ব বাতৃত্ব আদর্শিক বাতৃত্ব রক্ত সম্পর্কীয় আঞ্চলিক বাতৃত্ব ইসলামে বাতৃত্ব কিসের অনিবার্য দাবি ইমানের দাবি এক মমিন অপর মমিনের ভাই সে তাকে নিপীড়ন করবে না শত্রুর কাছে সমর্পণ করবে না এটা কার বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের মমিনের মমিন পরস্পর ভাই ভাই সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে কোনো শাস্তি স্থাপন শান্তি স্থাপন করো এটা কার বাণী আল্লাহর বাণী মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বিন্দেশিদের শাসকদের নিকট ন্যূনতম কয়খানা পত্র প্রেরণ করেছেন দুইশো পঞ্চাশখানা উম্মা আরবি শব্দ এর আবেদানিক অর্থ হল জনসমষ্টি জাতি মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম অনুসারী দল বা গোষ্ঠী কোরআন মাজিদ উম্মাকে দুইটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রত্যেক নবীর কম বা অনুসারী তাকো বান্ডা আল্লাহর বিরু তার জীবন্ত প্রতীক কবর কবরে দুইজন ফেরস্তা পর থেকে তিনটি করে প্রশ্ন করবে কেমত অর্থ হলো দাঁড়ান হাসর শব্দের অর্থ হলো মহাসমাবেশ মিজান শব্দের অর্থ পরিমাপ যন্ত্র বা দণ্ড কারা আখিরাতে সুদীর্ঘ বিশ্বাস পোষণ করে মোত্তা কিরা বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিষ্ঠিত এটা কার বাণী আল্লাহর বাণী বিশ্বনবী আল আমিন উপাধি লাভের কারণ আমানতদারিতা বা বিশ্বস্ততা বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি হলেন খলিফাতু রাসুল্লাহ হজরত আবু বক্ষর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বক্ষর খলিফা আবু বক্ষর ওমর ওসমান আলী আবু বক্ষর ইমান ও সমগ্র বিশ্ববাসীর ইমান দারিপাল্লার ওজন করা হয় তবে নিঃসন্দেহ আবু বক্ষরের পাল্লায় বাড়ি হবে এটা কার বাণী ওমর রদিয়াল্লাহান কোন যুদ্ধের সময় আবু বক্ষর তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন তাবুক যুদ্ধে তাহলে আমরা চারজন খলিফার নাম বলে দিলাম আবু বক্ষর ওমর ওসমান আলী দুইজন আমাদের বিশ্বনবীর শ্বশুর এবং দুইজন হলো বিশ্বনবীর জামাতা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম